，你是一个顶级家族的大少爷，家中的财富富可敌国，手下的将领更是一个比一个厉害。为了执行一项机密的任务，你化身成了一个普通人，随后迎娶了萧初然为妻。这天你正在外面执行任务，殊不知你的家中突然闯进一帮恶贯满盈的大坏蛋，你的妻子不知所措。戴德的黄脸婆一个耳光，直接把你妻子抽翻在地，你的妻子顿时嘴角被抽得流出了鲜血。你，你们是谁？你们要干什么？我要干什么？我要打死你这个臭女人！保镖，刀了，赶紧给我！我要割烂这个臭女人的脸！黄脸婆，冯氏家族的大小姐，一个心狠手辣的女人，仗着自己冯氏家族大小姐的身份，经常欺负弱势群体，大家也是对她敢怒不敢言。是一个名副其实的地头蛇，是包给您，大小姐，对付这种臭婆娘，直接交给我来吧，免得脏了您的手。黄脸婆一个耳光，直接向保镖抽了过去，保镖顿时脑瓜嗡嗡作响。他喵的，谁让你多嘴的？这里有你这个小保镖说话的份吗？上次那个多嘴的保镖就被我扔进大海喂鲨鱼了。保镖顿时被吓得瘫软在地，瑟瑟发抖。大小姐，我错了，我是新来的，不懂规矩，还请您原谅。行了。你要是再敢多说一句，我就派人把你扔进搅拌机里做鱼丸。感谢大小姐不杀之恩。你的妻子被两个保镖抓着，不能动弹。黄脸婆手中拿着刀，准备上前划你妻子的脸。我们有什么仇什么怨？你们究竟想干嘛？想干什么？当然是划掉你这张美丽的小脸蛋。我不允许这个世界上有比我还漂亮的女人。嘿，你无耻！你们这些该死的权贵！我做鬼也不会放过你们的。黄脸婆举起刀子，就准备划掉你妻子的脸。此时，你带着十几个黑衣人及时冲了进来。放心，这个丑老公一定给你加倍奉还。老公，你带我走吧，这里好可怕。说完，你的妻子就晕了过去。放心，我这就带你走，以后没人敢欺负你。你们给我保护好我老婆，她要是有半点闪失，给我提头来见。你一把抓起被自己踹飞的黄脸婆，直接就给她拎了起来。随后狠狠给他一耳光，怎？怎么可能？你居然是叶家的大少爷！冯雪，你死到临头了还敢嘴硬，这就是我们叶家的大少爷叶晨。少爷，我错了。如果知道您的身份，就是打死我也不敢动你老婆一根手指头啊！饶命啊，叶少爷！不过你已经动，你还指望我饶了你？我不会杀你，但是我要让你生不如死。只<笑>见叶晨突然露出可怕的笑容。<笑>吓得黄脸婆顿时感觉犹如晴天霹雳，深深的感觉到了比死还可怕的感觉。你，你要做什么